把改好的合同发到我邮箱啊，最新版的啊。小朱，过来。兰兰，这两天晶晶怎么回事啊？连着三天来工作室了，好像和于老师吵架了。于老师这几天都没出现。不会吧？不挺好的吗？晶晶啊，告诉你个好消息，李导那边的合约返回来了，条件还不错。而且呀、啊，这个消息一传出去，来谈的电视剧报的片酬又涨了。我值那么多钱吗？啊？我是说一个戏最多会拍五个月，我值那么多钱吗？当然值啦。你看看，你拍的戏，电视台还有视频网站都抢着要，广告商也抢着植入，那电视台跟视频网站不亏，咱怎么就不值了？现在二线演员都敢要这个价格，何况你呢，是实打实的大一线。我不是跟他们比，那你跟谁比啊？我想这些是不是太矫情了？哎呀，其实也不是矫情不矫情的事情。你想的这个问题，我也想过。但是你看看，现在市场就是这样，你不拿，别人也会去拿。而且啊，你不拿这个钱，你拍的片子，片方也会按这个价格卖。那差额去哪儿了？最后就到了投资方的腰包里面。真的不是矫情不矫情的事情，是你想这个事儿没有意义。那我再问你，如果说有一个戏来找你，片酬几千万，你会说不行，我只要几百万吗？不会。所以啊，你想这个有什么意思？我们就做好自己的，好好拍戏，别出幺蛾子，对得起人家的作品，对得起人家的钱。把我们该做的慈善实打实的做好了，这就可以了。你看看你干嘛呀，愁眉苦脸的啊？怎么忽然间想到这个了？于老师呢？行吧，那我先走了啊。嗯，开心点儿。<笑>走了啊，有事给我打电话。嗯。嗯你帮我看着他，要是万一有什么情况，打电话给我。我先走了。嗯，好，放心。我出差一段时间，归西不定。把这个数据再核对一下，对，然后记下来。我说这么眼熟呢，今天看见他的广告才想起来，那天你的那个同学是乔晶晶。
，才看见你的微信。是的。吃饭不叫我啊，啊！看你怕桌上睡着了，就没喊你，给你带饭了。在外边吃吧，透口气啊。哎，岁数大了不比从前，最近不知道怎么了，脑子乱转。哎，干嘛不叫点面、啊？来西安不吃面，啊，油泼面、臊子面多香啊！哎，不知道你什么时候吃啊？面条容易坨，讲究。哦，对了，刚刚出来的时候得到个消息，欧空局的地谷布拉赫号也受到了太阳风的影响，情况比我们还严重，已经宣布放弃抢救了。布拉赫号，嗯，去年才发生那个，据说是直接影响了供电系统，没救了。JX 也才发射一年多，原本的设计寿命是五年。任务还没完成呢，还有好多星星没看。我说你怎么突然这么文艺啊？我纠正一下 ，JX 呢是看地球的，这是玉兔号的微博说的，有个人跟我说过，你就是不学无术，你乐观点儿。这 X 不会像布拉赫号，至少我们已经成功对日定向，正常充电。哼，这几天啊，一关一关的，真是够刺激的。我们想到了资轨控有可能出现异常，也没想到主粪接口也坏了。哎，对了。目前对地定向的姿态机动只能靠背脊实施，我们还是得把实施策略稍微优化一下。嗯，我回去了。哎，还没吃完呢，吃完了，工作狂。各岗位注意，佳木斯干报告，卫星一分钟后入境。